。金奶爸回归后，胡宝开心到疯狂吃喝，父女俩才是真正的天下第一，好吧？小虎，妈。正当胡宝以为自己被二次丢弃时，终于听到熟悉的声音，他放下竹子，果断回家找奶爸。还忍不住在门口飙几下，不敢想象福猪猪该有多激动。毕竟徐奶爸已经好久没来看他，因为不良游客去基地围堵，徐奶爸好久没有一整天照顾小福了，就连加餐的工作都交给其他饲养员。福宝昨天听到声音后，怀着期待的他却看到两张陌生面孔，宝贝瞬间惆怅，还以为奶爸不要自己了。难怪小徐时隔多日回到基地后，福猪猪像变了一个熊。前几天不吃不喝的他，如今能拿着奶爸投喂的竹笋咔咔炫，吃完后没有像往常那般睡觉，而是拿起身旁的竹叶大块躲移起来。福宝还向姨们表演掰竹子，他仿佛又回到假孕前的那个模样，古灵精怪才是国宝该有的样子。并且福宝激动之余还不忘拿捏奶爸，又耍起来小孩子脾气，宁愿趴在木架上装睡，也不理会小徐。妈，徐奶爸回来啦！妈。不离来吧，你看。奶爸回归后一整天都在干活，不是一个劲哄闺女回家休息，就是顶着烈日去外场收拾卫生。明明他才是最爱福宝的饲养员，却被某些粉丝吐槽不如韩国的两位爷爷。可奶爸兢兢业业干活的时候，他们却在参加各大记者发布会。尽管奶爸需要照顾四只大熊猫，母猫馋仔也要时刻关心，可分身乏术的他依旧给了福宝偏爱。当闺女靠着栏杆坐下来的时候，奶爸会主动帮对方按摩，还忍不住摸摸脑瓜，给一向亲人的福宝提供了情绪价值。即便他只是去外场加的餐，也得拿着竹笋、胡萝卜去小窗口，只是为了争取福宝的意见。只要宝贝闺女胃口不佳，老徐就亲自去山上给对方砍竹子，简直就是老父亲般的宠溺。久而久之，福宝开始调皮捣蛋，不是故意帮到忙，就是把脚丫伸到喝水的池子里面。每次干完坏事还一脸嘚瑟。徐奶爸非但不会批评宝贝闺女，还满脸宠溺的夸福猪猪调皮好动，这才是真正爱护福宝的饲养员。徐奶爸值得粉丝尊重，而不是被抹黑。直到听见陈瑞奶爸说出这番话，才明白每天经历生离死别的他有多痛苦。如果他们真的听懂的话，那就是我想说，就是好好吃饭吧。不管是中心还是基地，都有无人区。生活着二三十岁以上的国宝，虽然是非展区，但这里却是大熊猫的天堂。陈瑞作为康养区的奶爸，几乎每天都要看着心爱的熊猫去世，所以他要在有限的时间里，把这群老年大熊猫当成自己的小孩宠爱。老年大熊猫的话，我感觉他对我们的依赖感会更强一点。小孩儿，不管年龄多大，每天要照顾他。虽然高高都已经三十二岁了，可陈奶爸还是像哄幼儿园小孩子那般，拿着窝窝头胡萝卜让对方选择。高高高高，刚刚你一在喊，选。要知道，野外救助的紫金来到后，已经毁容，就连鼻腔都裸露在外面。他只能拿剪子一点点剪碎竹叶。陈瑞奶爸这一照顾就是好几年，直到紫金临近生命尾声时，奶爸生怕不能出门的好呆无聊，整天在内舍给对方讲外面的景色，全身心都投入到紫金大叔身上。那陈老师他就会给他说：“哎，池塘的荷荷花又开了，你听见什么青蛙叫啊什么的。”面对患有白内障的老年大熊猫，奶爸更是特别关照他们，每次都要举着竹子亲手投喂，只是为了让胃口不好的他们多吃一点。老年患有白内障的猫，你呼唤它过来，它也不知道你在哪里。难怪二十五岁的夜夜都是当奶奶的熊了、啊，还能对着陈奶爸一个劲撒娇，不是摇头晃脑逗对方，就是蹭奶爸的手，是陈瑞奶爸日复一日的爱护，换来了滚滚们对他的百分百信任。在照顾老年大熊猫的这几年里。奶爸没有一刻放松警惕，时刻都在担心传来孩子离世的噩耗。他只能想方设法让熊猫吃药看病。如果情况不见好转，奶爸会彻夜难眠。可即便如此，也阻挡不了熊猫的离开。大熊猫迪迪去世的那天，刚好赶上陈瑞奶爸入职饲养员十周年，这一天直接成为他的心理阴影。像之前那个迪迪，呃，他就是正好嘛，正好在我养他那个时候，就是我上班的第十年嘛，之前的十年嘛，我就没有都没有经历过，就是熊猫的，就是我养的熊猫的离世的，就那一天，然后他就给我。来了，你那么一下，就真的很难忘。所以，相比于营销大熊猫的饲养员，陈瑞奶爸只想让自己的孩子无病无灾，看到熊猫因为自己的照顾健康长寿，这对他来说就是最幸福的事情了。终于明白大熊猫为什么都有黑眼圈了，原来滚滚们私底下都是熬夜战神，这天盼望大半夜失眠，压根睡不着，打着个手电筒左看看右瞧瞧，看到一旁的仔仔睡得这么香，内心 OS 不能救我一个熊失眠，于是他一嗓子叫醒旺仔起床开派对。小家伙只好无奈地睁开眼，心想这一届熊妈真难带啊！同样喜欢熬夜的熊猫还有福宝，这小妞大半夜不休息，非要隔着铁笼找隔壁的草盒和唠嗑，以至于俩熊第二天上班都无精打采。很难不怀疑小公主留学期间，因为喝多韩国的冰美式一点不困。最搞笑的还得是午夜蹦迪皇后张卡，她可睡不了一点，非要弹起心爱的琵琶。
。这律动一看就是混迹各大业场的兄弟。只可惜作为张家恶势力的大嘴巴，即便卡姐在扰民中心，也没人敢管。而林岩是想管也管不动的熊孩子。这小子白天精力旺盛，各种杂技挨个给姨们表演，以至于一到晚上就累得光倒了。这声音震耳欲聋，隔着好几条街都能听到呼噜声，更何况是林岩隔壁的麦麦，死活睡不着觉的他，第二天开始抱怨。只要胖岩那小子昏昏欲睡，他就疯狂整活制造各种噪音，内心 OS： 要不然我们都别睡了。第一次见到因为熬夜气疯的大熊猫，在熬夜战神这个赛道上，当然还有俄罗斯顶流喀秋莎。小公主白天总是睡不醒，本来还以为她倒时差，直到姨姨们看到母女俩的录像，小乌拉睡不着觉也就算了，丁丁还特意扒拉闺女，母女俩玩的不亦乐乎，没一点困意。而心安华丽两个大小姐，也不是什么八点前睡觉的乖宝宝，即便这小妞装睡，也阻碍不了奶爸当场接马甲。总感觉心安在偷偷听奶爸讲话，内心 O S 你在当面去去我试试看吧。这夜猫子对，都是夜猫子，两个猫猫都是夜猫子。你不要看他现在睡得很香啊，他也就白天睡睡觉，对不对？啊，晚上的话他想怎么嗨怎么嗨。而养奶爸作为溺爱熊猫的代表，其他饲养员吐槽熊孩子不睡觉的时候，他却拿着手电筒陪曼月梅冰冰玩，为了让好黛儿配合还加大筹码。这小子大晚上居然还有吃有玩的。来，我分分来。哇哦，来照顾。相比之下，半斤八两就偷赶狮子。姐妹俩白天假装关系不好的同事，大晚上疯狂贴贴的时候，还得担心被拍。不懂就问他俩是不想公开恋情吗？只能说大熊猫的夜生活一个比一个精彩。看到养奶爸和冰冰亲如父女的相处，才发现他把滚滚都宠成了自家孩子。这天，冰冰耍起来，公主脾气不肯回家。奶爸见状，去闺女身边安抚，宠溺的摸完熊孩子的脑门和鼻头后，又拉起来对方的小手，想往家走。只可惜恃宠而骄的冰冰不是好伙伴，宝贝坐在原地愣是一动不动，还用满是爱意的星星眼看向奶爸，内心 O S 我要老爹抱着本公主回家，可老杨哪抱得动两百斤的大胖闺女，只能摇晃一下毛孩子的小手，示意倒地上碰瓷的闺女抓紧时间跟上。知道的饲养员喊熊猫回家吃饭，不知道是还以为老父亲送人类幼崽上学呢。要知道冰冰有一段坎坷的童年时光，从小跟着干妈生活的她，总是抢不上奶喝，导致越来越瘦。幸运的是，宝贝几近周折来到杨奶爸身边。父女俩经常背靠背坐在一起，冰冰只是抱着他的小腿撒娇，奶爸就立马拿出窝窝头头喂到对方嘴边。当闺女靠在石头宝座上干饭时，老杨也能毫不顾忌地趴在冰冰肚子上，听听毛孩子心跳的声音。正因为加倍宠爱，才换来了绝对信任。而冰冰一母同胞的亲哥哥亲亲，也就是曼月梅，是他一手养大的孩子。一人一熊的相处模式同样亲密，老杨会不顾危险亲自爬上木架，只是为了向好黛儿示范教学。他还手把手拉着曼月梅走路，等到熊孩子学累了，奶爸就咬咬牙背着对方回家休息。调皮的青青一言不合就拆家，奶爸一觉醒来看到外场一片狼藉后，他非但不生气，还给孩子检查手掌，生怕倒霉孩子玩得太疯，弄伤自己。父子俩的关系远比我们想象中亲密。老杨只是给曼月梅检查牙齿，这小子就突然送上来一个亲亲，奶爸立马宠溺的靠近回应好大。可惜的是，宝贝长大后成为种工，只能离开奶爸去其他繁育园造娃。养奶爸却无时无刻都在挂念着对方，他接受采访也要称曼月梅是自家孩子。虽然冰冰亲亲这对双胞胎是杨奶爸打心底里偏爱的毛孩子，但他对其他滚滚们的爱意也是至多不少。盼盼熊到晚年还一度患上老人病，所幸的是在最后的时光有奶爸的陪伴。老杨虽不是盼盼的亲奶爸，却每天都去养老区陪对方唠嗑。还有旅居日本的大熊猫蛋蛋，因身体原因推迟回国，也是杨奶爸远赴异乡亲自照顾孩子，竭尽全力陪对方走到熊生的尽头。杨奶爸代表了大多数国内饲养员，他们低调不善于表达，但对滚滚们的爱意都是同样的。荷叶才不是花花的附属品，乖宝宝一直都在小心守护两小只姐妹情。这天，荷叶一觉醒来，发现花花消失不见，像疯了般满屋里寻找对方的踪迹，玻璃房都差点被这小妞给拆翻。之后，叶子冷静下来后，孤零零的坐在小门口，这落寞的小背影，谁看了能不心疼？花花只是暂时出去了一下，荷叶就着急到情绪崩溃。真不敢想象姐妹俩未来分离的时候，没有安全感的杰宝熊叶子该有多难过。两小只虽然都已经四岁成年了，可花花因为长不高被留级到幼年班。荷叶之前被误判成男熊，体重还不达标也没法升班。姐妹俩像是命中注定不能分开那般。别看花花是姐姐，可她总喜欢找荷叶撒娇。当对方躺在木架上睡午觉时，宝贝非要紧紧贴着妹妹。还一言不合把大脑壳塞进叶子怀里，一时间分不清两小只是姐妹关系还是母女。当荷叶坐木架上欣赏美景时，身后惊现一个大头，原来是花花又靠在妹妹肩上了。隔壁的宝玉姐妹整天打打闹闹，于可于爱也是消停不下来。只有花花和叶子一直都是相亲相爱，
花花一个翻身，不小心掉在沟里后，何叶会第一时间下钩，查看姐姐情况的同时，也在耐心安慰。宝贝还考虑到姐姐胆小不惊吓，只要隔壁院子搞装修，他就一把拉住花花的手，一个动作就给对方满满的安全感。要知道，姐妹俩总是被骚扰，经常有不良游客故意对着花花扔石头，只是为了叫醒国宝，配合自己拍照。花宝鸡这才开始担惊受怕的，就连睡个觉都不踏实，时刻都在担心有刁民要害熊。也是荷叶守护在姐姐身后，用坚定的小眼神警告不良游客，毕竟荷叶可是把花花划分到自己领地里的小熊。对他来说，姐姐就是一切，而花花何尝不是拼尽全力宠妹妹呢？当荷叶被粉丝嫌弃的时候，是他一把抱住妹妹，学着妈妈的样子安慰对方。这天，荷叶目不转睛地玩着丰容玩具，结果因为太过入迷，从木架上摔了个踉跄。即便花花体格很小，没有力气，可她还是毫不犹豫地搂住妹妹，甚至还让对方踩在自己头上。每当姐妹俩排排做干饭的时候，调皮的叶子就非要拿姐姐手里的竹笋，花花非但不生气，还主动让给妹妹，自己则在满地的笋皮中扒拉着。只能说爱是相互的，熊猫也不例外。是花花的宠爱换来了妹妹的守护，真希望花叶姐妹能一直生活在一起。